സ്വീറ്റ് റോസ് സമോസ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് റോസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമോസയാണ് അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവാണ് മൈദാമാവ് രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കേണ്ടുന്നത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഇലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെയുള്ള മിക്സാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് ഇലയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ എടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മാവ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കേണ്ടുന്നത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ടിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിനകത്തുള്ളത് റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു നല്ല മണം വരുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറി നല്ലൊരു മണം വരുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു അല്പം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ഈർപ്പം മാറുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം എൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു അല്പം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് എൻ്റെ ഈർപ്പം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതും വറുത്തെടുത്ത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ ഈർപ്പവും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പരിപ്പ് ഒരല്പം ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും അരക്കപ്പ് ശർക്കര ഇം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് കറക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാവ് മൈദപ്പൊടി വിതറിയിട്ട് വളരെ കട്ടി കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കാം മാവിപ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈദപ്പൊടി വിതറി ഇത് വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് വളരെ കട്ടി കുറച്ച് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ച് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇത് ചെറിയ ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം റോസിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ്
കട്ടി കുറച്ച് മാവ് പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം റൗണ്ടായിട്ടത് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മാവും ഇതുപോലെ വളരെ കട്ടി കുറച്ച് പരത്തി എടുത്തിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നിരത്തി വയ്ക്കാം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് ബ്രഷിൽ വെള്ളം തടവി ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോസിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒട്ടും പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മടക്കി എടുത്ത് വേണം ഇത് പൊതിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഇത് ഒരു ബ്രഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തടവി അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം മുക്കിയൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ വെള്ളം വെച്ച് തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് മടക്കി എടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു റോസിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം
വറുക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇതിന് പകരം നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂട് എണ്ണ തന്നെ മുകളിൽ സ്പൂണിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എതളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിടാം ആ റോസിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുകളിൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റോസിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് സമോസയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൈദാ മാവിന് പകരം ഗോതമ്പ് മാവ് പകുതി കുറച്ച് പകുതി മൈദാ മാവ് ചേർത്തിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം